zagwarantował ci, że życie rodzinne jest samą atrakcją. To był pierwszy scenariusz spośród tych 140, które, ponad 140, które przeczytałem na przestrzeni y, paru lat, które przeczytałem do końca i się, i się na końcu uśmiechnąłem, że jakby wreszcie coś. To, że ten scenariusz był gotowy już w 2010 roku, a film powstaje dopiero teraz, po pięciu latach, wiąże się jednak z, z pewną trudnością, aby doprowadzić do tego, ażeby wiele osób, które, które mają znaczenie, albo od których jest uzależnione powstanie takiego filmu, mogło wyrazić zgodę na to, żeby ten film powstał. I tutaj bardzo ważne było, żeby przedstawić taką wizję artystyczną, która dla nas jest niezwykle istotna, że chcemy robić taki właśnie oto film, ale żeby ci wszyscy ludzie, zarówno ze strony Tomka, jak i ze strony Zdzisława, którzy byli dla, dla nich ważni, no, poparli tą ideę. Kiedy pierwszy raz y, zobaczyłem obrazy Beksińskiego w latach y, 60 70 one dla, na mnie zrobiły ogromne wrażenie. Y, y, i kiedy teraz wróciłem po latach do tych oryginałów, reprodukcji, kiedy wszedłem w to, to przypomniały mi się tamte lata i bardzo się cieszę, że tak wspaniałą twórczość będziemy w jakimś sensie pokazywali. Jestem Zdzisław Beksiński. Przede wszystkim scenariusz Roberta to jest coś, co jest bardzo oryginalne. To jest o tyle interesujące, że historia Beksińskich jest już opowiedziana w bardzo wielu różnych materiałach prasowych, książkach i tak dalej. I jest ogólnie znana, tak? bo to się przecież wydarzyło niedawno. Przecież Zdzisław nie żyje niewiele ponad 10 lat, Tomek, Tomek 15, więc to jest dosyć, dosyć świeża historia. A mimo to robimy film historyczny, co jest w ogóle fascynujące. Każdy, kto się z tym scenariuszem zapoznawał, łącznie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, no, wyrażał rzeczywiście bardzo, bardzo pozytywne opinie. Obsada, bardzo pełna wizja Janka Matuszyńskiego. To wszystko sprawiło, że, że paradoksalnie to był ten rodzaj projektu, gdzie łatwiej było znaleźć pieniądze, niż doprowadzić w ogóle do tego, żeby z pewnego punktu widzenia mógł ten film w ogóle powstać. Ja się trochę śmieję, że ostatnia rodzina to będzie taki rewers Deep Love, ponieważ przy Deep Love nam towarzyszyło myślenie takie, że chociaż robimy dokument, to chcemy go opowiedzieć jak film fabularny, ponieważ na to historia pozwalała. E, tutaj jest właśnie dlatego odwrotnie, że jest mnóstwo po prostu materiałów y, archiwalnych, na których się można skupić. I ja rozmawiając szczególnie na wczesnym etapie z aktorami, miałem bardziej poczucie, że robię dokumentację do filmu dokumentalnego, niż szykuję się do filmu fabularnego, ponieważ tych faktów jest od groma. Myśmy bardzo dużo oglądali materiałów dokumentalnych, dlatego że ta, ta rodzina, ja nie znam takiej rodziny, która jest tak dobrze zarchiwizowana. On najpierw nagrywał całą rodzinę fonicznie na Grundigu, a nawet w sypialni ich małżeńskiej stał pomiędzy tapczanami przede wszystkim Grundig. A potem, kiedy kupił kamerę, no to ta kamera stała się po prostu członkiem rodziny. Ona była z nami wszędzie, ta kamera w, w toalecie, w łazience. Fotografowałam jego dren po operacji, żałował, że otwartej, otwartych powłok brzusznych nikt nie sfotografował. Fotografował wszystko, fotografowaliśmy wszystko, to znaczy to była jego potrzeba, jego pasja, a rodzina to przejęła. Jest kilka rzeczy, które robimy w hali w tym filmie. <śmiech> Przede wszystkim konieczne było wybudowanie na hali mieszkań Zdzisława i Tomka Beksińskich. To wynika z tego, że oba te mieszkania były usytuowane na Służewiu. Mieszkanie Zdzisława było zresztą w pewnym momencie połączone z kawalerką obok, łącznikiem, więc to jest bardzo wyjątkowe mieszkanie. Jego już po prostu nie ma i nie dałoby się gdzieś indziej go odtworzyć. Obraz za oknem, który będziemy widzieli w filmie, będzie oparty o różnego rodzaju fotografii. Jest utworzony już w preprodukcji przez firmę postprodukcyjną, czyli powstawały tak zwane matpainty, 
do przedniej projekcji, które musiały zachować perspektywę, które musiały zachować wierność realiom i myślę, że efekt jest zdumiewający, bo aktorzy nie grają do zielonej szmaty, aktorzy grają do, mając za oknem prawdziwe osiedle, służę w lat 70., 80., 90. I już na etapie castingu zdjęć podobnych, żeśmy omawiali sceny bardzo szczegółowo. Później przeszliśmy przez taki etap dokumentacji właśnie trochę jak w filmie dokumentalnym, ponieważ każdy z aktorów dostał szereg zadań domowych z wizytą w Sanoku w Muzeum Począwszy. No i, no i omawialiśmy szereg róż, różnych zagadnień. Ja też um, Zakładałem, że no, aktor to też jest twórca, to nie jest tylko od twórca, w związku z tym stawiałem na to, że może wyjść jakiś pomysł od nich, jeżeli chodzi o jakieś sceny. No i już na ostatniej prostej przed zdjęciami, no to wiedziałem, że musimy mieć każdą scenę omówioną i wszystkie relacje po to, żeby na plan wejść i zrobić, a nie kombinować. Ja mam scenariusz. Scenariusz napisany przez pana Bolesto, który jest fantastycznym scenariuszem. Mam znakomitego reżysera, Janka Matuszyńskiego. Mam ym, y, op, y, operatora, autora zdjęć, Kacpra Fertacza. I mam wreszcie wspaniałych partnerów. Ole Konieczną, Dawida Ogrodnika, to ci najbliżsi. I wszyscy te elementy, przepraszam za, mówienie, za używanie słowa element w stosunku do ludzi, tworzą rolę. Wiedza o Beksińskim uzupełnia to wszystko w sposób bardzo poważny, czasami decydujący, ale nie zawsze. Chcę powiedzieć po prostu, że twórcami tej roli jest wiele osób. Jestem taki niedopieszczony, jeśli chodzi o moją osobę, o filmowanie mojej osoby. Nikt mnie nie chce. Po pierwszym dniu zdjęć uciekających latem, które na nakręcaliśmy, reżyser mówił, że to są trzy tak różne osobowości aktorskie i aktorzy, którzy tak, tak różnymi sposobami dochodzą do, trwa, przechodzą przez proces aktorski, dochodzą do, do jakichś środków wyrazu, że, że wręcz nieprawdopodobne jest to, jak mogliśmy osiągnąć harmonię, A, ale, ale ja po, po pierwszym dniu stwierdził, że to właśnie pracuje na naszą korzyść, bo, bo, bo rodzina dokładnie taka była. No te trzy główne postaci są absolutnie fascynujące. I zarówno Zdzisław, jak i Tomek, ale też, ale też Zosia, która y, zawsze była w cieniu, a myślę, że my jako pierwsi możemy ją trochę bardziej wyciągnąć do, do światła po prostu. producentami są HBO Europe, Mazowiecki Fundusz Filmowy i firma Lightcraft, firma postprodukcyjna. Poza tym dystrybutor Kinoświat też wszedł w duży, duży znaczący finansowym udziale, ale jako dystrybutor z minimum gwarantowanym. No i oczywiście mamy dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Moim celem jest promowanie filmów od samego początku ich powstawania. To jest, wydaje mi się, w tej chwili model, który jest konieczny do przyjęcia, jeżeli chce się później film skutecznie dystrybuować, żeby on zaistniał. Czyli ten film nie może być promowany przez ostatnie dwa miesiące, nie mogą tylko wyjść jakieś fotosy, ale on po prostu musi być od początku stopniowo, planowo, konsekwentnie promowany z wyszczególnianiem danych etapów tej promocji na poszczególnych etapach z kolei procesu produkcyjnego. Coś się musi wydarzyć w trakcie zdjęć, coś się musi wydarzyć w trakcie postprodukcji. Ale wydaje mi się, że, że to jest jednak już, czy powinien być pewien standard. Na pewno to nie, nie jest tak, że ja podjąłem taką decyzję z uwagi na ten projekt, tylko mam zamiar tak robić przy każdym filmie, mam nadzieję, który, który przyjdzie mi produkować.